நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக நாளை விண்ணில் ஏவப்படும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்துக்கான இருபது மணி நேர கவுண்ட் டவுன் தொடங்கியது நிலவில் ஆய்வு செய்வதற்காக கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் அங்கு தண்ணீர் இருப்பதற்கான ஆதாரங்களை உறுதி செய்தது அதனைத் தொடர்ந்து நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயன் டூ விண்கலத்தை இஸ்ரோ உருவாக்கியுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலம் சந்திராயன் டூ விண்கலம் நாளை அதிகாலை இரண்டு ஐம்பத்தோரு மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது இதற்கான இருபது மணி நேர கவுண்ட் டவுன் இன்று காலை ஆறு ஐம்பத்தோரு மணிக்கு தொடங்கியது ராக்கெட் செலுத்தப்பட்ட பதினாறு நிமிடங்களில் புவி சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும் பின்னர் நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதையில் நாற்பத்து ஐந்து நாட்கள் பயணித்து செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி நிலவை சென்றடையும் நிலவை சுற்றி வந்து ஆய்வு செய்வதற்காக ஆர்பிட்டர் என்ற சாதனமும் நிலவில் தரையிறங்கி ஆய்வு செய்ய லேண்டர் என்ற சாதனமும் சந்திராயன் டூ விண்கலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன நிலவின் தரையில் ஊர்ந்து சென்று ஆய்வு செய்ய ரோவர் என்ற சாதனமும் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது நிலவில் உள்ள கனிமங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திராயன் டூ விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்படுவதாக விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார் Chandrayaan-2 probe has to land softly land on the moon and uh, have a, uh, around 27 kg six-wheeler over. Uh, that will be carrying a two science instrument uh, to do the in-situ mineral chemical analysis of the moon. So that way uh, Chandrayaan-1 is a predominant orbiter, Chandrayaan-2 along with an orbiter, a soft landing system and do a rover along the uh, surface of the moon. சந்திராயன் டூ செயற்கைக்கோளால் அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழும் என அணு விஞ்ஞானி பெரியசாமி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் வேந்தர் தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்த அவர் நிலவின் தென் துருவ பகுதியை இதுவரை எந்த நாடுகளும் ஆராய்ச்சி செய்யாத நிலையில் இந்தியா அதனை மேற்கொண்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்குள் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி ஆராய்ச்சி செய்யும் முழு தகுதியும் இந்தியாவுக்கு உள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் சந்திரனில் ஆராய்ச்சி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளதாகவும் கூறினார் இந்தியா அனுப்பக்கூடிய இந்த விண்கலமானது நிலவனுடைய தென் துருவத்தில் இறங்கக்கூடியது இது வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் என்ற டெக்னாலஜியில் கூட இறங்குகிறார்கள் இது வந்து மற்ற நாடுகள் யாரும் அனுப்பாது நாம் நான்காவது நாடாக நில நிலவுக்கு நம்ம விண்கலத்தை அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கான திட்டம் நம்மகிட்ட இருக்குது அதுக்கு நம்ம பூர்வாங்க வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன நிச்சயமாக நம்மால் அதை செய செயல்படுத்த முடியும் அதன் மூலம் இன்னும் நம்ம இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இந்தியா உலக உலகளவிலே நிலைநிறுத்தப்படும்